大人，下午高耀县的郭县令又来咱们州府求救，说是前些天他们集中医治的那些得了瘟疫的人又出现了呕吐，光是他们专门辟出来的医馆里已经死了三十多人。怎么一夜之间变得如此凶险？郭县令现在在哪里？他在这里待了一个多时辰，您不在，他又匆匆回衙门了。王朝马汉，从衙役里抽调十几个人，把病死的尸首统一集中起来，拉到城外焚化。嗯，是。大人，大人，这个是永安仓库中粮食的储备完毒，这个是城中百姓的人口数量，那这个呢，是这次灾民受灾的死亡人口数量。瘟疫来的突然，许多百姓家一下失去了顶梁柱，衙门发放些救济粮食，也算是一种安抚吧。是啊，凡是领到粮食的灾民们，都很感谢大人的大恩呢、啊。这上面说。这个楚梦简，是端州的米行粮首，他家经营着最大的粮食贸易。楚梦简，哦，您是说二仙坊那座大宅子里的文远伯吧？你小子都翻过了？哪儿啊？我这个是从世道上打听来的消息，比您这手里的文案快多了。这个文远伯吧，祖上是旧时的贵族，不过到他这一辈啊，也就是个虚名，早就没了实意。不过，这些自以为是的旧贵族，还真不屑与百姓们打交道。不屑与平民百姓打交道，也许是个赈济放粮的好帮手。哎呀，姑娘啊，要不我把你送回家去吧？啊，这大官在在此，夫人。哎哎哎，官爷，误会，误会，误会。哎，我乃端州衙役捕快。这么晚了，你在街上，干什么去啊？哎，捕快大人，我姓钱，是个大夫，就在拱辰街永盛堂坐诊。那姑娘，行了，我们有巡夜的差役，可以护送这位姑娘回去，没你事了。看病去吧。哎，小人告辞。多谢捕快大哥搭救之恩。大人，马汉有何事禀报？今夜我遇到一件奇怪的事情，文远伯父家的千金小姐独自一人在街上行走。我从一个欲行非礼之罪的人手中救了她，她却想隐瞒什么，坚决不让我送她回家。文远伯楚梦简的女儿，今天我们还说起过此人，他的千金。蒙面半夜出去干什么？不知道，我看他小心翼翼的，就没再追问。一个女子，深更半夜还蒙着面，估计啊，是跟别人幽会去了。好了好了，如今灾疫肆虐，我们先不要管这些事情。哎，好,好。哎，拿过来啊，个个都有。哎，你的。谢谢。来，哎呦啊。下一个，包大人、啊，谢谢啊，傅员外。哎呀，包大人，包大人，久仰久仰。傅员外太客气了，本官还未登门拜访，就请先生相助，实属冒昧。但是瘟疫横行，受灾人数不断增加，衙门人手实在不够，请大人出山。下一个，迫不得已啊。哎呀，包大人过奖了，过奖了。老夫理所当然，义不容辞啊！过来，文远伯如此体恤百姓疾苦，本官不胜感激。前些日子还听说文远伯不善于与百姓打交道，看来全是谬语。包大人，世事繁杂，说什么的都有。啊，老夫喜好清静，生意上的事都交给孩儿们去打理。呃，这位是啊啊，何管家。包大人，又劳了，下去吧。啊，包大人，老夫斗胆问一句，包大人今日是否有空？老夫备一些酒菜，与包大人畅聊一番，可否啊？文远伯相邀，下官不敢推辞。但是，今日府衙内请了些名医
商讨对抗瘟疫的良方，还请文远博体谅。父亲大人慢用，儿子先告退了。你给我站住！明日，包大人来家中做客，你等该如何表现？要识相，别到时候怪我不讲情面。是，父亲。爹爹，他在外面做的好事，您不能就这么放任他。您就把那封信给我看看吧。这件事你就不用管了，也没什么书信。行了，我儿子的事由我来管吧。先生，这所宅院真是古雅呀，定是历史久远了吧？包大人说的是啊，此处院落是先祖所建，因本人崇尚简朴。不喜奢华，故在未修建。请。今日怎么不见何管家？莫非还在永安仓忙碌？呃，不瞒包大人，何管家今日与老夫顶撞争执，故而被老夫辞退。姑娘叫什么名字？为何深夜独自一人出门？我叫楚幽儿，家父是文远伯。来来来，给包大人请安。嗯，嗯晚生楚月，见过包大人。妾身刘氏，见过包大人。好。楚幽儿，见过包大人。蓝玉，见过包大人。好。哎呀，包大人光临楚府。令楚府是蓬荜生辉呀、啊，老夫真是开心至极。<笑>呃，众所周知，端州瘟疫蔓延，大人为端州百姓之疾苦，废寝忘食，殚精竭虑，<笑>老夫感佩之至，钦佩不已。哦、哪里哪里，<笑>来，包大人，老夫先敬你一杯。嗯。<笑>大人，今晚又是一个疲惫的宴席。这个楚家人看着谦和有礼，但是气氛却是如此之奇怪，这倒让我对楚梦坚有一些兴趣了。宝兴，啊，你找一些他的详细档案来给我看一下。好。哎，对了，这个楚先生说他的夫人是出身于名门望族，可是我从市井上打听的是。她是楚老头从江南行院里赎回来的妓女啊！哦，竟有这等事！老爷今日劳累，就不要再看书了，早点休息吧。好。今夜我还去小佛堂睡，一会儿多向菩萨祷告。保佑老爷身体健康，好看着咱们暖儿早日加官进爵。嗯，你去吧。嗯。嗯。门外有人来报告，楚梦锦昨天晚上在家中死去了。啊啊！死了？
昨夜父亲突然在梦中发病。大人啊，我跟了我们家老爷四十年了，这昨天晚上还好好的，突然人就人就走了。那是什么时辰？大概是子时，子时三刻吧。深夜时分，楚先生突然发病，你们是怎么知道的？每晚临睡前，我都要按例向父亲请安。再回后院自己的房间，他忽然因为一些琐事开始训斥我，并罚我到旁边的耳房抄写一夜的家训。不知道什么时候，我趴在桌上睡着了，忽然听到旁边的房间有人在叫喊：“老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，快来人呐！老爷，快来人呐！老爷，快来人呐！来人呐！快开门！老爷，老爷，老爷，怎么了？老爷，来人呐！老爷，快来人呐！”老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，你怎么了，人家老爷？快快看看，这怎么了？快，快去找钱大师！爹，老爷，夫人，老爷，夫人，什么？你说你们府上的大夫姓钱，难道就是拱辰街永盛堂坐堂的钱大夫？正是，这几年他一直来府里给家父看病。你说的这个钱大夫现在在哪儿？继母看到家父的尸身，一下昏了过去。家人已经把他送到厢房休息了。钱大夫验完父亲的尸身之后，被丫鬟带过去为继母诊治了。等他医治完毕，带他来见我。钱大夫说：“楚先生的死因是怎样的？”钱大夫说：“父亲像是连日劳累，引起心病突发。你父亲可曾有心疼的毛病？”这个我倒没听他说起过。家父是个极好面子的人，不愿让外人知晓，所以就请了相熟的钱大夫来家中给他诊病开药，病情倒也有些好转。嗯，好，你去把。钱大夫给你父亲开的药方，拿过来给我看看。好的，大人，钱大夫来了。这是包大人，小民见过包大人。钱大夫，你是几时到府中的？当时楚先生的状况如何？已经是丑时了。当我赶到的时候，楚老先生已经没了脉搏。那你觉得楚先生的死因是什么？看上去像是心病猝发而死。你平日一直为楚先生诊治。他平日有什么宿疾？是否真有心疼之病？楚老先生近几年病情越发严重，吃了小的开的汤药，也有好转。倒是不曾听说有什么心病。钱大夫，如今瘟疫横行，你作为医生，一定要为民出力，才不枉医者仁心呢。呃，小民牢记在心。小民告退。好，楚先生，恕本官无礼，要暂时封了你这个书斋，所有的东西都不得挪动，任何人不得进出。对了，这书斋钥匙在谁那儿？啊，大人，这是书斋房门的唯一一把钥匙。这把是干什么的？啊，呃，哦。书斋中还有一个柜子，也是上了锁的。嗯，好吧，那你们去收拾吧。好的，大人。马汉，密切关注钱大夫的动向。王朝，把楚梦简书桌上的所有文案都带回去，我要自己查看。是。吴总，带上楚梦简的尸体，为衙门仔细检查。是。哎，来了，大人。你可回来了，大人！我做义工好多事。哦，嗯，大人，你可回来了。验完尸了，您看，说说吧。楚梦简的尸首粗看并没有中毒的痕迹，他牙关咬紧，口吐白沫，这显然是中毒所致。这一个月来，我与楚梦简多次在永安仓相见，他头脑清晰，思维缜密。就算是连日劳累，也不至于油尽灯枯，以至于心病发作的地步。多年前，我曾听说过这样一件事：下毒者
，知晓死者生前的一些旧疾，在他的食物或是药物中加大了某些药材的剂量，从而使人丧命。你是说楚梦简是被人毒死的？如果不是巧合，便是有人蓄意下药。这世上就没有巧合之事。昨天夜里我们还谈笑风生，没想到半夜时分，他就中毒而亡了。究竟这两个时辰发生了什么，能让一个活生生的人就这样死了？这必定是一场周密的计划。计划，大人，你是说他精心设计了一个不留痕迹的谋杀？说得好，就是不留痕迹。吴总，你有没有注意到尸体右手拇指上那块红色？大人不说，我差点忘了。我看那块红色，或许就是印尼一类的颜色，可以擦掉，却也不易擦掉。印尼，或许不是印尼呢。大人，这是楚梦简与友人的来往信件，我已经看过。嗯。无非是一些寒暄的问候。啊，对了，这还有个信筒。啊，大人你看，五百两银票。看来这个楚梦简家底颇丰啊。是啊，但是这五百两银票怎么会在这儿呢？这个账目也是，都是日期断开的，而且像是抄录的。哦，这儿有一份遗嘱。本人楚梦简，因瘟疫肆虐，恐有不测，特立此遗嘱。遗嘱中将所有家产中的钱财、商铺、房产都归夫人，都归夫人蓝玉，跟小儿子楚鸾继承。府中小跨院一切由大儿子楚月继承，并承担小女幼儿婚嫁以及管束。立主人楚梦洁，这个楚老头也太偏心了吧？啊，他不管自己的女儿也就算了，大公子居然只能得到一个小院。我看这个笔记确实是楚梦洁所写，只是没有日期罢了。昨天晚宴，我们也看得出来，这父子二人关系冷淡，甚是疏远。而且，楚月对他这个爹，甚是惧怕呀。晚生不才，敬包大人一杯。大公子今年贵庚？作何营生？回大人的话，晚生今年已到三十而立，十几年前我就考中了秀才。但家父坚持要我弃文从商。八年前，家母过世后，他便要我去家中的店铺打理起了生意。看来，永安仓的生意如此兴隆，也少不了大公子的心血。不瞒大人说，晚生自幼喜爱读书，对生意的事却不开窍，为此，经常被父亲训斥。如今的生意。也是仰仗店中的老伙计们，一起帮着打理。文远伯爱子心切，也是可以理解的。爱子心切，他眼中除了那对母子，还哪里有我们呀？是啊，这父子二人，似乎有什么分歧。楚月还说，昨天临睡前。父亲还痛斥了他一顿，但是究竟是什么样的争执，能让楚梦简立下一份不合理的遗嘱呢？如果楚月早就知道，他父亲把所有的财产给了这个比他大不了几岁的继母
和他这个六岁的儿子，他肯定会心生记恨。平远博的立即宗卷中有没有蓝玉的档案？我再找找。看来市井上的传闻，并不是空穴来风。这个蓝玉的出身有问题。这个封印是打开的。究竟是谁打开了这个封印呢？几位官爷，我说那个是饶了我吧，都是江湖混口饭吃的，是不是？你们，要不然这样啊，你们看我这个包袱里边的东西，咱们对半分，怎么样？哼，小贼，你要想自己留一半，带回去再说。哎哎哎！起来，走。大人，这是朝廷贡品端砚，你还挺识货。哪来的？不是各位官爷，我不是小偷，我叫公孙策，我就是这端州人，我我我前几日刚从广州回来，我实在是饿得不行了，我就拿了点东西，想换点钱。你是怎么开锁的？说。这这开。开锁不算什么，我还会伪造官读文书，私刻印玺图章，模仿他人的笔记，我还略知一些其他的方言。大人，但是那杀人放火、打家劫舍的事儿，我绝对不会干。行了行了，这些东西都放这儿，你不能带走。明天发个布告，让施主来领东西。包兴，带他下去吃口饭，给他五两银子。嗯，大大大人，您尊姓大名啊？我我以后好报答你啊！好了，但是以后不能再偷东西，如果再犯，定责不饶。哎，吃饭去吧。大人，就这么把这小贼放跑了？瘟疫蔓延，人心惶惶，他实在是饿极了，才出此下策。不过，你们没觉得这小子的本事有点意思吗？哎，大人，你告诉我，刚才那个官爷他到底叫什么呀？以后你就知道了啊，行吗？嗯，我，呃，不是，哎。是谁这么大胆，敢把州府衙门的封条私自打开？大人，我也不知道啊。这几天大伙都在各种忙活，知道书斋是衙门上了封条的，不用打扫，我就没注意。你不是说钥匙只有一把吗？可不，这老爷的两把钥匙，这不还在我腰里挂着呢吗？把钥匙给我。另外，楚公子什么时候来，让他什么时候来见我。哎，你们家那个胖侍女叫阿寿，叫她过来。呃，是大人。有人不惜冒风险，撕开衙门的封条也要来这儿，他要做什么呢？难道是凶手？他怕留下了什么罪证？大人，可能是想把拿不走的证据毁了吧。你们俩是越来越有进步了啊！嗯，这样，分头查看
，看看少了什么或者多了什么。是。怪事啊！竟然丢了件首饰。奴婢阿寿，拜见包大人。你家老爷死的那天晚上，也就是我走之后，到底发生了什么事情？你给本官细细讲一讲。那天大人您从府上走了之后。公子和老爷在争吵，你，你竟敢瞒着我拿了家里三百两银子！你个混账东西！父亲，不是你想的那样，我借他只是救急而已，借据还在我手中。你这是败家！啊，这个家还轮不到你来做主！你给我站住！你站住！今晚上你不许回去！到书房给我抄写家训，抄到你想明白为止。滚！是，父亲。哼！你是说，你家老爷与大公子吵架打碎的茶碗，你已经收拾干净了？是的，大人。那这个茶碗是，在家里做什么用的、嗯？这个，这么碎啊，好像是老爷之前喝药的药碗。不过这我不敢确定。平时，谁负责主要？是后厨的厨娘，她心比较细，我们夫人也经常去亲自看着主要呢。好了，下去吧。把伺候夫人的贴身丫鬟叫来。是，包大人。去吧。老爷，后厨的人就交给我吧。是。大人，这就是夫人的贴身丫鬟。你就是夫人的贴身丫鬟。是的，自从夫人嫁进府中之后，就是由我服侍她的。你家夫人，有一只纯金打造，上面镶着蓝宝石的簪子，而且，还有一对蓝宝石耳环，是一套的。大人，我家夫人没有什么镶着蓝宝石的金凤钗呀、啊。你没有记错吗？我没有记错。夫人只有一对蓝宝石的耳环，是她从前带来的，说是娘家人送的。好，下去吧。是。小人没能亲自迎候，还望包大人原谅。楚公子回来了，我在这儿等你半天了。不如，你陪我去你住的小跨院转转。如此也好，大人，请随我来吧。这是小佛堂，是父亲专门为继母建的。我住在小院的后面，我与卓金在正房居住，妹妹在东厢房住。大人，随我来。妾身刘氏，拜见包大人。还不快去给包大人奉茶！包大人坐。好。啊，请。包大人，请。这门框上有个猎茶，这看起来像是个女人用的东西。看来，撕开封条信来的是个女人。夫人这衣袖像是被什么划破了，楚府上下如此节俭，下官也真是惭愧啊。包大人谬赞，妾身愧不敢当。也许，啊，也许是一早在园子里修剪花草时，不小心被刮破，让大人见笑了。好，幼儿小姐何在？啊啊
。妹妹她这几日因父亲的事日夜悲伤，把自己关在房中，谁叫门也不开。我这个妹妹啊，从小就是这样的怪脾气。大人，不要见怪。呃，令妹年龄也不小了，为何还待字闺中啊？我母亲在世时，对妹妹十分溺爱。自从八年前家母过世之后，妹妹就变得敏感暴躁起来。父亲迎娶继母进门的那天，他竟然离家出走，几日之后才把她找回来。四年前，家父突然让她嫁给一个中年商人做续弦，幼儿抵死不从。父亲一气之下，禁止她走出院中半步。老钟，你可相信你家老爷是心病猝发而死？哎呀，大人，你这话可吓死小人了。若不是心病而死，难道还是有人害他不成？哎呦，小人该死，小人胡说。小人的意思是说，不会有人害我家老爷的。你再仔细想一想，楚先生死的那天晚上，发生了什么其他事情没有？那天晚上，他临睡前做了什么，或者吃了什么？当然，我家老爷每晚临睡前。都要喝下钱大夫开的汤药，那都是小人亲自去后厨端来，送到他书斋中的。这几天的汤药有没有什么变化？都是谁负责煎药？是这样的，大人，每次钱大夫开的药方啊，都是交给大公子仔细看过的。永盛堂找方抓药，后厨的白大娘负责煎煮。前一阵子，白大娘不是告假不在府中吗？夫人说，怕老爷的药有什么差错。还亲自到后厨，帮助那个新来的小厨娘盯着煎药呢。夫人可真是细心呢、啊，可不是嘛。前一阵子有个小厨娘还抱怨说，这后厨中似乎有老鼠，害得大伙儿啊好几天都不得安生。夫人，这里太热了，您先回去吧，药交给奴婢看着就行。白大娘不在。我不亲自看着药，心里不放心。是。哎呀，这是什么呀？怎么看着像老鼠屎呢？怎么会有老鼠屎？还不赶紧把厨房打扫干净？这要真闹起老鼠来，我看你们怎么办？多谢夫人提醒，要是真有老鼠，奴婢定将它打死。这幸亏是我看见了。要是让老爷看见了，还不罚你们工钱？是是是。老鼠，啊！你们府中从前可发生过这样的事？哎呀，大人，你说的哪里话呀？我们府上虽然人手不多，但也不能任由鼠虫在家中出现呐。你再跟我说说，那晚我走之后的情形吧。啊，是。那晚，我的后厨去看老爷的药是否煎好了。那个新来的小厨娘就说：“说了夫人刚来看过了。”我就帮她把药从锅中倒了出来，放在托盘里，给老爷送过来。别忘了让老爷吃药。哎，嗯，这夜里风大的，别让老爷开着窗睡。哎，知道了，夫人。嗯，老爷，别生气了，你还是趁热把药喝了吧。嗯。嗯。放下吧，你去给我取个火盆来。是。你是说，他要了一个火盆？是啊，我给他送来以后，他说让我去休息。老爷，火盆来了。老爷，今日你累坏了，只有陪知府大人饮了不少酒，还是早点歇息吧。
我早晚得被他们气死。你下去吧，不用陪我了，我今天有事要办。何坤年是何时来府上的？何管家是五年前来府上的。他自己说，他在苏州一带做过生意，有识文断字，很得老爷的信任。这几年，不但帮家里管理钱银的支出，连元龙商号的好多事情，老爷也都交给他去办了。既然如此，楚梦浅为什么要突然辞退他？大人。本来我们这些做下人的不该议论主人的事情，可这何管家却时常议论夫人蓝玉的是非。我还曾经劝过他，可他却说：“老爷早晚是要在这个女人身上倒霉的。”这城里人又传说，夫人蓝玉是老爷从江南妓院赎出来的烟花女子，老爷派人暗中查访，却发现这些谣言。都是何管家散布出来的，我想，大概是因为这些事情吧。好，下去吧。是。所有的碎片都带回衙门。是。大人，嗯，你看谁来了？小明公孙策，叩见包大人。包大人，小明前日身犯律法，蒙大人教诲，小人铭记五内，求大人报恩一击。起来吧，给你银子是让你安顿下来，有个栖身之所。包大人，小的虽然家境贫寒，但小时候也读过几年私塾，懂得礼义廉耻。如果大人不嫌弃，我愿意留在大人身边，效犬马之劳。大人，他那些鸡鸣狗盗之事，没准大人您能派得上用场呢。嗯，你的事情忙完了。大人，我正是为此事而来。如果衙门能为我做主的话。我一定感谢大人的大恩大德。快快请起。究竟何事，竟如此严重？大人有所不知，小的就生在这端州城中，家父是一个采砚的砚工。前些日子，有个有钱有势的雇主，他说让爹给他做件秘密的事
，这件事做成了，他就能给爹五十两银子作为报酬。哎，拿到这笔钱呢、啊，咱爷俩就能做点小买卖。爹，到底是什么事？他们出那么高的价钱？周府衙门把端砚作为贡品，进贡给皇上，每年都要采出几百方赝品，找出精品送到宫里去。周府衙门的人还把北山岭上几处堰坑给圈起来了，作为这个端砚的专属，不让别人去采。那个雇主说了，京城有个大官，能出比市价高十几倍的价钱，来买这个堰坑中的石材。第二日，我便离开了家中，去了广州。后来，陆陆续续能够收到几封家父的来信，家父还给我寄了一张五十两的银票。但后来突然之间就杳无音讯，我实在放心不下，就偷偷回到端州家中，但也还是没有找到家父。再后来，我好不容易找到家父的一个老朋友，那人见到我以后放声大哭，说几个月前，家父从悬崖上跌落，连尸首都没有找到。他还给了我一封信，说我家父早就交给他，怕自己万一遇到不测。后来。我几经调查，终于从家父给我的银票中查到了到底是谁雇佣了他。这个人就是楚梦简文远伯。包大人，你怎么知道？我只是猜测而已。但是我告诉你，楚梦简已经死了。今天我在街上听到了这个消息。包大人，我曾经无数次想亲手宰了这个老家伙。你幸亏没有亲手宰这个恶魔。冤冤相报何时了？这样，你就跟着我吧。但是，你先要消除你心中这口怨气。包大人，您放心，公孙策愿洗心革面，跟随大人。这个楚老头弄得自己众叛亲离的，也难怪被人算计。他死了，究竟对谁有好处呢？那还用说吗？遗嘱上不是写着吗？蓝玉和他的儿子，他们将会得到几乎全部的房产和钱财。你的意思是，凶手是蓝玉？对啊。可是，当晚蓝玉却不在树斋中了。他睡在东边跨院的小佛堂中，还有个小丫头陪在他身边。还有假设，楚月并不知道有这个遗嘱存在。多年来，父亲的强硬蛮横，逼得他无法忍受。他也有可能会起杀父之心。他以为父亲死了。他这个长子，就可以真正的当家做主了，妹妹自然不会跟他争夺家产。而蓝玉和他六岁的弟弟也不足为惧，把他们赶走便是了。这，楚公子似乎不是这样的人呐。别忘了，老楚死前正是和他大吵了一架，还用茶杯砸向了他的脑袋。包大人，包大人，请柬，包兴兄，你来的正好。这是何物？这是楚梦简的遗嘱。你帮我看一眼包兴兄，去帮我打盆清水。哦
哼，好狡猾的凶手！包大人，肯定是有人暗中收集了楚梦简的书信，然后解除他需要的字，再找一个胡表的高手，制作了这份假遗嘱。这个遗嘱的封套，一定是楚梦简自己打开的。您是说，他此前看到了这个假造的遗嘱？你们看，这张遗嘱上盖着楚梦简的印章。但是凶手万万没有料到的是，楚梦简死的那晚，印尼盒是空的，也就是说，印尼没有。那所以说，这份假遗嘱不是临时做好的，而是已经做好了好几天。说得好，这张遗嘱本来就应该是楚梦简死后才可以被人发现的，但是一个偶然的原因，让他提前出现了。对呀、啊，以楚老头那个暴脾气，他要是发现了这封遗嘱，肯定会暴跳如雷的。可他居然没有发作。楚梦姐又将遗嘱放回了封套当中，为的就是找到伪造遗嘱的人。哎哎哎！想想，哎，马头，我们都在这里守了两天了，什么都没看到啊！老爷让我们等什么呢？别多嘴。真的，你快点走吧！我不能，我不能丢下你一个人不管呢、啊。走，站住！别动！尤二小姐，为什么我每次遇见你都是三更半夜？你又来干什么了？马大哥，我与这位先生有私事要商议。我不妨告诉你，现在官府怀疑你父亲是被谋杀的。所以，你府上任何人的出入都要有正当合理的解释，不然，我一律要带回衙门。谋杀？青姐，有件事，我一直想问你：你是怎样查到当年雇佣你父亲采集贡品端砚的人是楚梦简的？大人，在我刚回端州城之时，所有的事情都不清楚。我只想先弄明白，这楚梦简是如何杀死我父亲的。于是，我就跑到他家的元龙商铺附近，有时候跟店伙计聊天，有时候跟旁边商铺的邻居打听他家的事情。有一天，我正跟店伙计聊天之时，有一个人出现了。何坤年。哎呦，呦，何总管，嗯，这是一个外乡人，说是要打听什么生意上的事情。您来的话，我直接忙去了。啊，何总管，啊，这位兄弟，有什么事吗？我们借一步说话吧。小兄弟，我知道你心中的犹豫。不过我这个人吧，就是干脆直爽。你看我，孤身一人客居在此，我不能一辈子总是这样吧？我呢，也想多赚点钱，想回到老家，娶妻生子。您可知道，十年前楚家干的一笔大买卖吗？十年前，我是六年前才来到他们家做事的。不过，阁下要问的，我倒是很有兴趣。这么着。不妨你说说，您看，我查到了当年的账册，楚梦简在暗中雇了几个经验丰富的老砚工。在端州附近的好砚坑中，偷偷采了一大批砚石，又秘密加工，全部送到东京汴梁去。他有一个好朋友，是京中大官，专门负责秘密接应。就这一笔，他就赚了两千两银子呢。那后来那些砚工又如何了？那些砚工，有的已离开了端州
都见了踪影，有的在采石过程中遇到什么事故，摔死了。大人，事情就是这样。这几日我一直在衙门里，就再也没有见过何坤年。那这是怎么回事呢？大人，大人，二位今日回来如此之晚，是不是钓到大鱼了？可不，我那条鱼啊。可真不小！今天啊，我的鱼也上钩了。哦，我倒是要看看你俩谁逮到的鱼更大。我逮到了从楚府溜出的幽儿，我在裁缝店后面堵到了大公子楚月。他呀，有个情人，他也有个情人。那这楚家可真是热闹了，还有刘氏被划破的衣袖。嗯，那可真热闹。大儿子和漂亮的寡妇幽惠。还从家里拿了三百两银子给他，大小姐从府中偷溜出去，和军中的老情人见面。儿媳妇儿偷偷溜进楚老头的书斋，不知道想干什么。老爷，我脑子都不够用了。列位，我们试想一下，如果所有这些事情让楚梦简发现了，会有什么样的后果？唯一不能让他发现的办法就是杀了他。没错。好家伙，你们要杀谁啊？啊！<笑>大人，你看我拿到了什么？蓝玉的户籍资料。<笑>包青，你真是越来越能干了啊！你看，这上面说，七年前，正是一个姓楚的替蓝玉赎的身。明天，我们一起去会会这个昔日的花魁。楚夫人，能否借一步说话？楚先生已经仙逝多日了，对于家事的安排，你可有计划？这么大的文远伯府，怎是我一个女流之辈能做得了主的？平日，无论是家里的事，或是商号中的事，都是大公子和管家和老爷商量着办，我只管照顾好栾儿和老爷就好。如今，老爷不在了，何管家也离开了，这几日。我伤痛不已，家里的事就交给大公子安排吧。夫人可知道，楚先生曾留下一份遗嘱？老爷确实是写过一份遗嘱，可是我并不曾看过。前几日，老爷说，这场瘟疫来得太突然了，于是便写下了遗嘱，以备不时之需。我当时还劝老爷不要如此悲观。可没想到，老爷这么快就……哎，嗯，你是衙门里的人吗？啊，正是。我们是来祭拜你们家老爷。敢问这位厨娘，你们家老爷生前待你们可好啊？哦，我是前段时间才过来的，平日里很少见到楚老爷，倒是经常见到夫人。夫人可细心了。嗯每天老爷的药，夫人都会亲自帮忙盯着。哦，难得你们家夫人如此细心的照顾你们家老爷，但你家老爷还是先去了。前几天我还看到夫人，大半夜的专门为老爷熬参汤呢。夫人不让我跟别人说，因为那人参都是用私房钱买的，她怕大公子他们知道了又惹是非。你们家夫人。是半夜起来熬参汤，你别说，夫人的手艺真是好，大老远就能闻到参汤浓郁的味道。后来我看夫人好像把煮好的参汤装到一个小碗里，用一个托盘端走了。哦，好，二位客官里边请，装副药
，来，给你啊，给二位客官照药。哎，掌柜的，这个药方里最贵的药是不是就是这五灵纸啊？是啊，呃，能不能拿一些？我看看这批药的成色如何。嗯，好嘞。客官，这位客官，您放心，我这药铺里的药材啊，保证是货真价实。您瞧这个，是我们炮制过的，这边呢。是我们进的原料，掌柜的，你这未炮制过的，怎么就和老鼠屎一样啊？是啊，这五灵芝本来就是取自五鼠的粪便。您瞧这原料，颗粒饱满，正经的好材料。这未炮制过的，比这炮制过的功效要强得多呢。好，谢谢。这个楚梦简的案子已经进行到第七天了。大家一起来说一下，看看这些有作案嫌疑的人和他们的作案动机。楚月，楚月最大的嫌疑在于楚梦简死那晚跟他大吵了一架，父亲常年的管束让他忍无可忍。所以，那晚扔向他的茶杯，就足以使这个仇恨爆发。而当晚，楚月又住在离楚老头最近的那个房间。楚老头发病之后，楚月。居然比住在后屋的幼儿和刘氏来的还要晚。嗯，他说自己摔了一跤的话，没有人给他证明。如果当做一个不在场的证据，那倒是一个好借口。不过，按照那份遗嘱，楚老头死了，他也得不到任何的遗产。那份遗嘱本来就是伪造的。楚幼儿，幼儿是一个性格刚烈的女孩。幼年丧母，让他敏感又抗拒。他怨恨父亲在不到半年的时间里娶了新的太太，生了弟弟，再加上不能和自己的意中人石公子结婚，让他对自己的父亲更加的失望。楚梦洁强迫幼儿嫁给一个老富商作为续弦，让他对他的父亲一点感情都没有。楚梦洁把幼儿关在房中四年，这样的折磨，不知积累了多少仇恨。嗯。如果幼儿是凶手的话，那他的同谋，可能是他的情人石公子，也可能是他的哥哥楚月，因为只有楚月，才能理解他心中的痛苦。蓝玉，我早就感觉蓝玉可能是凶手。你们想，一个嫁到达官贵人家的烟花女子，能为什么？不过就是为了在他家中得。蓝玉最大的嫌疑之处在于，老楚死之后，他就是最大的受益者。如果按照正常来看，老楚死后，大家会找到他的遗嘱，蓝玉和他的儿子将会得到全部家产，仅这一条就可以让他铤而走险，痛下杀手。如果蓝玉是凶手的话，他的同谋可能是钱大夫，也可能是我们不知道的什么外人。对，他是一个猥琐又好色的男人，他可能贪图蓝玉的美色，利用进入楚家的便捷条件，和蓝玉偷偷相会。那个东跨院的小佛堂，正是他们幽会的最好去处。可是，在小佛堂给人幽会，这胆子不也太大了吗？没错，这楚梦简是奉儒学之人，佛堂那种地方，他是不屑去的。钱大夫，钱大夫最大的嫌疑之处，就是关于楚梦简的死因，他跟我撒了谎。钱大夫给楚梦简医病长达几年之久。病人有无心痛之病，我想，钱大夫是最清楚的，以至于什么样的药能诱发病人心病猝死，对于钱大夫来说，也是轻而易举的吧？大人，我们这都听糊涂了，这些人听起来好像都有嫌疑啊！哼，大人，那这张纸条是什么？我问你们三个问题，如果你们能回答上来，我就让你们看。其一，老楚的房间为什么会多一个火盆，而且现在天气如此之热？其二，地上碎了的碗为什么会碎得粉碎，而花瓶也碎了，但是只碎成了几片？其三，楚梦见尸体的右拇指上有一块红色。仵作说，这是印泥，但是。那碗印泥的盒子里是空的
，既然都答不上来，那就怪不得我了。王朝，明天抓人。奉命捉拿人犯楚越，这是衙门的公文。走吧，楚公子。包大人为何抓我？我楚越何罪既有？你还是先想想平远伯之死怎么交代吧。带走。不，相公，相公，嗯、大人为何抓我？相公，他什么都没做呀。哥哥，大人，我求求你不要抓我，相公，我求求你。夫人莫急，包大人定然不会冤枉了一个好人。等我回来，带走。刚才问的话，妾身不敢隐瞒。我确实偷偷进过父亲大人的书斋。那天一早，我走过那里时，正好看到门上的封条已经被撕开。因为我心中还挂记着一件事，所以就忍不住想进去看个究竟。你所挂记的事，是楚公子与那个寡妇的事吗？包大人说的一点没错，我知道我家相公有封书信扣在父亲大人手里，我求过父亲给我看看，可是他说，他儿子没有给什么寡妇写过情书。我当时想，那只不过是老人家偏袒包庇自己的儿子罢了。可那天一早，我偷偷溜进书斋，急忙翻找了一通，也未见什么书信的踪影。你呀、啊。我跟你说了许多次，你还是不相信，包大人。那个裁缝铺的寡妇孙氏，乃是我幼年的玩伴。虽说是青梅竹马，但后来她嫁了人，我也娶了妻，就放手，再也不联系了。直到几个月前，她的丈夫突然病逝，留下她和一个女儿无依无靠，店铺中还欠了一些债。如果她不尽快偿还，人家就把她店铺内的东西全部拿走啊！他也是走投无路，才托人向我求助。我一时呢，手中没有太多的钱，只好挪用了商号的现银给他。他也写了字据给我，答应一年之内把钱还完。不料这件事情被父亲发现了，我不敢骗他，我只好将孙氏的借据给父亲作证。大人，我隐瞒的事情。仅有这一件。除此之外，我楚月问心无愧。平日，父亲对我管教确实严厉了些，但我从来没有动过杀父的恶念呐。求大人，明鉴。你们不必如此，这件事情我已经清楚了。但是。今天夜里还要请楚公子暂住一夜，明天就见分晓了。喂。钱大夫，本官怀疑你与楚夫人蓝玉有染，因此你帮助他在楚梦简的汤药里下毒，致楚梦简于九月一日晚上中毒身亡。大人，冤枉啊！大人，大人冤枉！杀人之事可不能这样冤枉小人呐！这几年，小的一直尽心竭力的为楚家人看病
，所开的药房也都问心无愧。可是那蓝玉，不是，是楚夫人。她是个风流成性的女人，每次我去府上看病，她都会说些挑逗我的话，这我都承认。可是，杀人之事万万没有的。当然，这冤枉啊！如果你不是同谋的话，为何在楚梦简的死因上撒谎欺骗本官？你说楚梦洁是犯心病而亡，但是楚梦洁舌根肿胀，咽喉发紫，食指发黑，两目无光，这明明就是中毒而亡。钱大夫，要不要我提醒你一下？你怎么回事？是啊，参汤与五灵尺相遇，能让人心脏麻痹、抽搐而死。如果不是你这个行医的，怎能有人设计如此精妙的计谋，还不从实招来？当然，当然，看不出来，叫他承认。在楚先生的死因上，我说了谎。几个月前，我和蓝玉在一起聊天，他一直问我楚先生的病情和用药情况，我就无意当中说出了五灵纸和参汤是不能服用的话。那天，我看到楚先生的死状，我就担心是蓝玉听了我的话，他真的动了手脚，所以，我怕他反咬我一口，我就一口咬定，楚先生是死于心病发作。就算不是你亲自动手，也逃脱不了教唆的罪责。来人，嗯，带下去。嗯，大人，我冤枉啊！大人，大人，小子冤枉啊！大人，我冤枉啊！大人，冤枉啊！传，传蓝玉上堂。楚夫人，今日看起来怎么如此疲惫啊？说不定是啊，妾身不小心染上湿疹，多谢大人关心。蓝玉，我就不跟你兜圈子了。我已经掌握了你害死你丈夫楚梦简的全部过程，方才钱大夫也已经招认，你还有何话可说？大人讲的，妾身不明白。厨房的小厨娘。曾在亥时看见你在灶里煮东西，参汤的味道老远就可以闻到。方才，钱大夫也招认，他曾告诉过你，五灵纸与参汤同服能置人于死地。钱大夫无耻小人！如果本官没有猜错的话，你还做了更充分的准备，去药店买了大量未抛尸过的五灵纸。借着亲丁小厨娘主要的机会，偷偷的放进楚梦简的药锅里。蓝夫人，你真是好大的胆啊！看看大人怎么办吧。没错。大人说的对，当年我在青楼之中，也是万人宠，众人捧的花魁娘子。楚梦简这个老东西，没有跟我商量一声，就把我的赎身钱给了老鸨，把我带到了端州。他治家苛刻吝啬，对自己的亲生儿子女儿尚且如此，又更何况我和栾儿，这外表风光的伯父，对于我来讲，就是一座无望的坟墓。他的儿子女儿，视我为眼中钉，我不为自己谋求一条活路。我们母子日后，哪有出路啊？好了，蓝玉，不要再说这样的故事了。你的情人是谁？大人，我没有情人，除了那个钱大夫时常调戏于我，这一切都是我干的，我愿意伏法。蓝玉，你手是河里那副纯金打造、上面镶着蓝宝石的金钗，难道不是你的情人送的？正是你的情人帮你设计了这场阴谋，还伪造了一张以假乱真的遗嘱。来人，带何坤年。嗯。包大人，何某不知，大人唤小人前来，有何事询问？何总管，方才蓝玉。已经把跟你勾搭成奸的事都招认了，而且他还承认了用参汤害死楚梦简的阴谋
，你就不必抵赖了吗？<笑>王大人，我不知道这位夫人刚才说了些什么，啊，但大人也不能听她一面之词呀。哎，她连自己的丈夫都敢杀，又怎么怕多栽赃一个人呢？好一个伶牙俐齿！包大人。怎么又把何总管牵扯进来？他早就被我家老爷赶出家门，根本不在府中。蓝玉，都这个时候了，你还在替他遮掩。其实，你正是上了这个情人的当。他表面上设计这个阴谋是为了你，其实最大的受益者是他自己。他在计划实施之前，故意惹怒楚梦简。让楚梦见一怒之下将他赶出家门，这样，他就成了本案当中唯一一个有不在现场证据的人，而让你去动手杀人。哎呀，包大人的故事编的可真好啊！但你们能拿出什么证据吗？何总管。多日不见，你你这几年，你从元龙商号贪污了不少的财产，这也引起了楚梦简的怀疑。他暗中记下了你贪污的数目，他想跟你何总管做一笔交易，因为你也有一个足以让他进牢房的把柄，握在你何总管的手里，那就是那笔端眼的买卖。我说的没错吧，何总管？你还有什么想要说的吗？你，只是楚梦简还没来得及和你谈条件，他就死了。他之所以把你赶出家门，并不是因为你说了夫人的坏话，而是因为你想拿这个把柄要挟他。楚梦简死的那晚，曾反复衡量跟你撕破脸皮的利与弊。最终，他还是决定跟你做这个交易。于是他准备好了那些东西，还有五百两银票。没想到啊，没想到，你真是太心急了，包大人，包大人，你放在手了这么多了，小的承认，跟蓝玉有不轨之事，可这杀人的勾当，小人确实不知道啊，大人。是你说过，只要拿到了楚家财产，就带我远走高飞，找一个没人认识的地方，相守一辈子。蓝玉，你怎么这么糊涂啊？他们这是在逼你周公啊！何坤年，你的计划可谓周密细致，但是天网恢恢，疏而不漏。在你实施的过程中，本府封了书房。蓝玉知道那个金钗还在里面，你知道官府会搜查每一个角落，于是你冒险返回府中，撕掉封条，把那只金钗偷了出来。何坤年，你真是狗胆包天！大人，哎，大人，哎，大人饶命啊！饶命！大人，饶命啊！大人。来人，将人犯何坤年押入大牢。楚公子，你们可以回去了。谢包大人。对，尤二小姐。书斋地上那个碎了的碗，是你，还是少夫人踩碎的？大人，是我。我们冲进父亲房间呼喊他的时候，我看到哥哥很久才出现，而且还神情慌乱
。我以为是他一时冲动害死了父亲。在大家一团慌乱的时候，我看到地上摔碎的大花瓶和一个碗，我心中闪过一个念头：也许哥哥在父亲的药碗中做了手脚，因此我就趁大家不注意的时候，把药碗踩碎了，这样应该就查不出有毒了。妹妹，你和石公子的事，让我们来帮你操办吧。包大人，告辞了。嗯，走吧。嗯、大人，大人，不好了，大人出事了！又出何事了？不不不。不好事，不是坏事，你快跟我出来看看吧！哎，快快快，快点快点！包大人，这里是端州城的近百位宴公，听说包大人为他们上书朝廷，请求减免每年贡宴的数量。特此来叩谢大人的再生之德，大家不必行此大礼，请起来。本官也是尽了地方父母的职责而已。如今，朝廷已经下旨，将贡品端宴的数量减至每年五十方，这样，各级官员将不敢再大肆搜刮端宴了。这是老宴公们用上好的宴食制作的端宴，请您收下。请姐，我不能收，大家的心意我领了。但是，如果我收下这方珍贵的砚台，那么我跟那些让你们涉嫌去采集端砚的贪官们有何不同？请包大人收下端州宴公的一片心意。大人，您就收下吧。你要是不收下的话，他们是不会起来的。大人，我看，您就收下吧。您总不能让这些宴公的心意都负了。好。谢谢,谢大家的赤诚之心，下官心领了。包大人，人之初，性本善，性相近，习相远。苟无教，性乃迁。教之道，贵以专。包大人，我是楚鸾，楚鸾请进包大人教会。哼，小公子别来无恙了。本官深知你经历了怎样的一场灾难，坐下吧。这是一方珍贵的端砚，我把它献给你们新远书院。谢包大人。孩子们，你们一定要好好读书，听先生的话，做国家栋梁。